Hi everyone, welcome to my YouTube channel Comtutes. I hope you all are learning well with Comtutes. So this is tutorial number 6 of business studies for class 12 and in this tutorial we are going to study about management as a profession. In the first tutorial, we have discussed management as a science and management as an art. We have already discussed this. If you have not watched this tutorial, watch it, so please do watch it. And today we are discussing management as a profession. After that, the nature of management will be complete. So let's start with management as a profession. Management as a profession समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोफेशन होता क्या है, ठीक है? देखो प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन इज़ अ पेड ऑक्यूपेशन इन विच अ पर्सन एक्वायर्स सर्टेन काइंड ऑफ़ नॉलेज, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, स्किल्स और एजुकेशन, सो दैट जो पर्सन है वो अपनी जॉब को बेटर वे से परफॉर्म कर सके एंड डिफरेंट सेक्शंस ऑफ़ द सोसाइटी को इम्पार्शियली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे ठीक है जैसे कि डॉक्टर है लॉयर ठीक है टीचर्स होते हैं या सीए है ये सब क्या होते हैं ये सब प्रोफेशंस होते हैं ठीक है पेड प्रोफेशन है अपना काम भी कर रहे हैं एंड साथ के साथ सोसाइटी को भी सर्व कर रहे हैं ठीक है अब एक प्रोफेशन में मेन चीज क्या होती है अगर आपको किसी भी प्रोफेशन में जाना है तो उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाने के लिए व्हाट यू नीड यू नीड टू एक्वायर अन स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ नॉलेज ठीक है यू नीड टू एक्वायर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग स्किल्स और एजुकेशन इन दैट पर्टिकुलर फील्ड तभी आप उस प्रोफेशन में एंटर करते हैं ठीक है, so profession होता क्या है, इसका meaning क्या है? Profession means it refers to that economic activity. अब यहाँ पर word क्या आ गया है? Economic activity. जहाँ पर economic activity word आ जाए, जहाँ पर economic आ जाए, वहाँ पर उसका मतलब क्या होता है? Earning motive. ठीक है, economic का मतलब ही क्या है? Earning motive. तो वो activity जिसका main motive क्या है? Earn करना, पैसे कमाना, ठीक है? So which is conducted by a person. कौन कंडक्ट कर रहा है पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल जिसके पास उस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशल स्पेशल काइंड ऑफ नॉलेज है स्किल्स हैं ठीक है व्हिच इज यूज्ड इम्पार्शियली टू सर्व वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी यानी प्रोफेशन क्या है प्रोफेशन एक पेड ऑक्यूपेशन होती है पेड ऑक्यूपेशन है ठीक है जिसमें एक पर्सन क्या करते हैं सर्टेन काइंड ऑफ नॉलेज स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग स्किल्स और एजुकेशन एक्वायर करते हैं ताकि वो पर्सन जो भी उसकी जॉब है लाइक अगर लाइक अगर डॉक्टर है ठीक है तो वो अपनी डॉक्टरी वाली फील्ड में स्टडी करता है जैसे एमबीबीएस करता है ठीक है उसके बाद वो जो भी ट्रेनिंग होती है उसको एक्वायर करता है उसके बाद जाकर वो उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में एंटर करता है ठीक है सो एक प्रोफेशन में जाने के लिए हर एक पर्सन को एक स्पेशल काइंड ऑफ नॉलेज ट्रेनिंग स्किल्स और एजुकेशन की जरूरत होती है उसी उसी के बाद जाकर वो उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में एंटर करते हैं ठीक है और एक प्रोफेशन का मेन एम क्या होता है पैसा कमाना यानी अर्निंग मोटिव ठीक है और उस अर्निंग मोटिव के साथ के साथ हर प्रोफेशन का मेन एम क्या होता है टू सर्व वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी यानी अर्निंग मोटिव के साथ साथ हर प्रोफेशन का एक और मोटिव होता है वो क्या है सर्विस मोटिव ठीक है अब जैसे डॉक्टर है डॉक्टर का अर्निंग मोटिव भी है और सर्विस मोटिव भी है ठीक है सर्विस मोटिव क्या है कि हर पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करना और उनको ठीक करना सिमिलरली लॉयर का मेन सर्विस मोटिव क्या है कि जो भी उसके क्लाइंट है उनको जस्टिस प्रोवाइड करना टीचर का मेन सर्विस मोटिव क्या है कि जो भी उसके स्टूडेंट्स है उनको अच्छे से पढ़ाना ताकि उनका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट हो और उनके मार्क्स भी अच्छे आए ठीक है सो आपको यहाँ पर दो चीजें क्लियर हुई है ठीक है फर्स्ट ये कि जितने भी प्रोफेशन होते हैं यानी कि ऑल प्रोफेशन आर बेस्ड ऑन ना वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज यानी हर प्रोफेशन में एंटर करने के लिए आपको नॉलेज की एक स्पेशलाइज नॉलेज की ट्रेनिंग की स्किल्स की जरूरत होती है ठीक है सो ऑल प्रोफेशन आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड सेकेंड हमने यहाँ पर पढ़ा था कि which is used impartially to serve various sections of the society. So, profession ka ek aur feature hota hai, wo kya hai? Service motive. Thik hai, abhi bataya tha ki har profession ka main motive yahi hota hai ki apne clients ko best way se serve karna. Jaisi lawyer ka task kya hota hai ki clients ka justice. Doctor ka main task kya hota hai ki uske patients jain wo achche se thik ho jain, unko achche se treat karna. Aur teacher ka main task kya hota hai ki wo students ko achche se padhaye taaki unka good score aaye us particular subject. क्लियर अब जितने भी प्रोफेशन होते हैं जैसे टीचर है डॉक्टर है लॉयर है सीए है जितने भी प्रोफेशन है 
हर प्रोफेशन जो होते हैं दे आर बाउंडेड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट तो यहाँ पर हमारा थर्ड फीचर क्या आता है प्रोफेशन का एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एवरी प्रोफेशन आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है ये आपको एक तरह से गाइडलाइंस देते हैं कि आप आपके लिए क्या चीज राइट है यानी उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए क्या चीज राइट right है और क्या चीज रॉन्ग है यानी कोई भी काम आपने किस तरीके से करने एक तरह की मॉरल वैल्यूज होती हैं जो हर पर्सन को जो वो जिस भी जिस भी प्रोफेशन में वो है उसको वो फॉलो करनी पड़ती है तो थर्ड फीचर क्या है प्रोफेशन का एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्लियर उसके बाद हर प्रोफेशन जो होता है वो किसी ना किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ एफिलिएटेड होता है ठीक है तो यहाँ पर हमारा फोर्थ फीचर क्या है प्रोफेशन का प्रोफेशनल एसोसिएशन ठीक है कि हर प्रोफेशन किसी ना किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ एफिलिएटेड होता है प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं ये आपको सर्टिफिकेट ग्रांट करते हैं प्रैक्टिस का और कोड ऑफ कंडक्ट फॉर्मुलेट करते हैं ठीक है जैसे कि सी का प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या है आई ठीक है और लॉयर के क्या है जैसे कि बार काउंसिल है जो भी लॉयर है वो उसको अपने आप को बार काउंसिल्स में रजिस्टर करना पड़ता है ठीक है तो फोर्थ फीचर क्या है प्रोफेशन का प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड लास्ट फीचर इसका ये है कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री देखो जो प्रोफेशन है हर प्रोफेशन में जो एंट्री होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है यानी आपको अगर किसी प्रोफेशन में जाना है तो आपको उसके उस प्रोफेशन के अंदर जाने के लिए एग्जाम एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं और पर्टिकुलर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है लाइक अगर आप सीए के प्रोफेशन में जाना है लाइक ठीक है तो आपको इनिशियल स्टेज पे सी का एग्जाम देना पड़ता है फिर वेरियस लेवल्स होते हैं उसके बाद उसके बाद आर्टिकलशिप होती है ट्रेनिंग होती है उसके बाद जाकर आप सी बनते हैं तो यानी कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाना है तो उस उस पर्टिकुलर प्रोफेशन का जो प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा ठीक है अब से अगर आपको टीचर की लाइन में जाना है तो उसमें क्या करना पड़ता है आप तो ग्रेजुएट होना पड़ता है पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ता है उसके बाद आपको बीएड करनी पड़ती है अगर आप स्कूल के स्कूल लेवल पे टीचर बनना चाहते हैं और अगर आप कॉलेज लेवल पर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है अगर स्कूल लेवल पर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको एच टेट सी टेट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है ठीक है तो हर प्रोफेशन में जो एंट्री होती है वो क्या होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है थ्रू एन एग्जामिनेशन और थ्रू अक्वायरिंग एन एजुकेशनल डिग्री क्लियर तो ये बेसिकली था कि प्रोफेशन क्या होता है और प्रोफेशन के फीचर्स क्या हैं सो वी हैव मेनली फाइव फीचर्स ऑफ प्रोफेशन नंबर वन इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज नंबर सेकेंड इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नंबर थर्ड इज प्रोफेशनल एसोसिएशन नंबर फोर इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एंड नंबर फाइव इज सर्विस मोटिव ठीक है देखो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना आपको साथ के साथ ही याद करने की ज़रूरत है क्योंकि जितने ज़्यादा आगे आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे उसने उतने ही उनमें पॉइंट्स आते जाएंगे तो फिर आप पॉइंट्स में बाद में बच्चों को यही होता है कि एग्जाम्स में वो पॉइंट्स में कंफ्यूजन हो जाती है उनको कि कौन सा वाला पॉइंट किस टॉपिक है कौन सा वाला पॉइंट किस टॉपिक है तो इट्स बेटर जितने मैं आपको ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड कर रही हूँ आप साथ के साथ उनको पक्का करते जाएं एंड उनके पॉइंट्स को भी दिमाग में बिठाते जाओ ताकि आपको एग्जाम टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए ठीक है एंड मैं आपको सारे पॉइंट्स याद भी करवाती जा रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए फाइन सो वी हैव मेनली फाइव फीचर्स ऑफ प्रोफेशन कौन सा कि पहले तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज यानी किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए यू नीड टू एक्वायर स्पेशलाइज नॉलेज एजुकेशन स्किल्स और ट्रेनिंग तभी आप उस प्रोफेशन में एंटर करते हैं ठीक है अब हर प्रोफेशन में जो एंट्री है वो क्या है वो रिस्ट्रिक्टेड है वाई क्योंकि आपको किसी भी प्रोफेशन में जाना तो आपको उसमें उसके एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है उसकी डिग्री लेनी पड़ती है क्लियर हर प्रोफेशन की अपनी अपनी एसोसिएशन होती हैं ठीक है थीके? जो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं जो सर्टिफिकेट ग्रांट करती हैं जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर्मुलेट करती हैं उस पर्टिकुलर प्रोफेशन का ठीक है फिर आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ये बेसिकली मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड है जो आपको बताता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है कि क्या चीज़ आपको अपने प्रोफेशन में करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए क्या अगेंस्ट दी लॉ है ठीक है एंड लास्ट है सर्विस मोटिव कि हर प्रोफेशन का मेन एम तो अर्निंग मोटिव ही है बट आजकल के टाइम में अर्निंग मोटिव के साथ साथ जो मेन एम है जो टॉप मोस्ट एम है हर प्रोफेशन का वो यही है टू सर्व दी वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अगर हम सोसाइटी को आगे रखकर अपना काम नहीं करेंगे तो हम कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में ठीक है सो ये था बेसिकली कि प्रोफेशन क्या होता है एंड उसके फीचर्स क्या होते हैं आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है अब आपको ये क्लियर हो गया तो अब आपको मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है मैं आपको बार बार एक ही बात समझाती हूँ कि अगर
कि क्या मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन है या फिर नहीं है ठीक है अगर ये प्रोफेशन के सारे फीचर्स मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होते हैं तो हम क्या कहेंगे कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है अगर नहीं एप्लीकेबल होते तो हम कहेंगे कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है ठीक है तो फर्स्ट फीचर क्या है प्रोफेशन का वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज ठीक है जैसे कि जितने भी प्रोफेशन होते हैं दे आर बेस्ड ऑन स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज सिमिलरली जो मैनेजमेंट है वो भी स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज के ऊपर ही बेस्ड होती है ठीक है जो भी मैनेजर होते हैं वो मैनेजमेंट में एंटर करने से पहले स्पेशल टाइप ऑफ नॉलेज एक्वायर करते हैं थ्रू डिफरेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स ठीक है जैसे कि हमारे हमारे इंडिया में सबसे फेमस जो फेमस जो मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है वो है आई आई एम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो मोस्ट फेमस इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट का एंड यहाँ पर जो एडमिशन है वो भी एक एग्जाम के थ्रू ही होता है इवन जितने भी मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर एडमिशन लेना भी इतना इजी नहीं होता यू हैव टू क्रैक दी एग्जाम जैसे कि कैट है मैट है एग्जैट है ये सारे एग्जाम्स होते हैं इन एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद ही आप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं ठीक है तो मैनेजमेंट भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है फाइन सो so, इसको रीड करते हैं A profession must have a systematic body of knowledge that can be used for development of professionals. Every professional must make deliberate efforts to acquire expertise in the principles and techniques. Similarly, a manager must have devotion and involvement to acquire expertise in the science of management. This knowledge is stored at various institutes, colleges, and and can also be acquired through books and journals. For example, the IIM is an institute aimed at teaching this management knowledge. Entry to different institute is usually through an examination. So we can say that कि management में ये जो first feature है profession का ये present करता है, यानी कि management भी well defined body of knowledge है. Clear? Now come to the next feature, which is restricted entry. जैसे हर profession में entry जो है वो restricted है, ठीक है? But management में जो entry है वो restricted नहीं है, ठीक है? सो इसको रीड करते हैं द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज अ रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और थ्रू एक्वायरिंग एन एजुकेशनल डिग्री ये अभी मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल में समझाया था ठीक है जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था अच्छे से सारे फीचर्स यहाँ पे मैंने आपको समझाया था रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला पॉइंट कि आपको ये तरह तरह के एग्जाम्स जो हैं जिस भी आपको प्रोफेशन में जाना है वो क्लियर करने पड़ते हैं ठीक है वो डिग्री लेनी पड़ती है वो पर्टिकुलर ट्रेनिंग एक्वायर करनी पड़ती है जिस प्रोफेशन में आपने जाना है तो प्रोफेशन में जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अ डिग्री इन इंजीनियर इंजीनियरिंग इज इसेंशियल फॉर ज्वाइनिंग द इंजीनियर प्रोफेशन सिमिलरली अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको लॉ की डिग्री होनी जरूरी है अगर आपको डॉक्टर की लाइन में जाना है तो आपके पास तो आपको एम बी बी एस पी एम टी ये सब करना जरूरी है आपके पास इसकी डिग्री होनी जरूरी है ठीक है बट देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी वन बींग डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज मैनेजर इन एनी बिजनेस एंटरप्राइज मैनेजमेंट में इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इस पर्टिकुलर चीज़ में डिग्री लेने की ज़रूरत है हाँ अगर आपके पास मैनेजमेंट की डिग्री है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है ठीक है बट इस तरह की रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है जैसे कि प्रोफेशन में है फाइन तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला पॉइंट है ये मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं करता ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है फाइन नाउ कम टू द थर्ड फीचर विच इज प्रोफेशनल एसोसिएशन जैसा भी हमने डिस्कस किया था कि हर प्रोफेशन के प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं जो उनको सर्टिफिक जो उनको सर्टिफिकेट ग्रांट करते हैं या उनके लिए एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट प्रमोट करते हैं उनके लिए प्रैक्टिस अरेंज करते हैं ठीक है बट मैनेजमेंट में इस तरह का सच प्रोफेशन एसोसिएशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है ठीक है फॉर ऑल द प्रोफेशन स्पेशल एसोसिएशन आर इस्टेब्लिश एंड एवरी प्रोफेशनल हैज टू गेट हिम सेल्फ रजिस्टर्ड विद हिज एसोसिएशन बिफोर प्रैक्टिसिंग दैट प्रोफेशन फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स हैव टू गेट दम सेल्स रजिस्टर्ड विद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर्स विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया सिमिलरली जो सी ए होते हैं उनको रजिस्टर करना होता है आई सी आई में ठीक है इन केस ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट के केस में वेरियस मैनेजमेंट एसोसिएशन आर सेटअप एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स विच हैव सम मेंबरशिप रूल्स एंड सेट ऑफ एथिकल कोड्स फॉर एग्जांपल ए इन न्यू दिल्ली ए है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ये न्यू दिल्ली में है सेकेंड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एट कलकत्ता एक्सेट्रा बट लीगली इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर मैनेजर्स ये मैनेजर्स के लिए कंपल्सरी नहीं है टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन बाय रजिस्ट्रेशन जितना प्रोफेशन के लिए एक जरूरी है उन पर्टिकुलर एसोसिएशन में रजिस्टर करना एक मैनेजर के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो इन मैनेजमेंट की जो एसोसिएशन है उसमें अपने आप को रजिस्टर करे 
ठीक है सो ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट मैनेजमेंट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ प्रोफेशन वाई बिकॉज ये वाला फीचर जो है ये भी एप्लीकेबल नहीं होता क्लियर नाउ कम टू द नेक्स्ट फीचर विच इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है ये जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो गाइड करती हैं प्रोफेशन को या मेंबर को कि उन्होंने क्या चीज़ें अपने प्रोफेशन के दौरान करनी है या नहीं करनी है बेसिकली एक तरह से मॉरल वैल्यूज होती हैं हर प्रोफेशन की ठीक है सो ऑल प्रोफेशन आर बाउंड बाय कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेम्बर्स हर प्रोफेशन का कोड ऑफ कंडक्ट है जैसे डॉक्टर है लॉयर है ठीक है सी ए है टीचर्स है इन सब के कोड ऑफ कंडक्ट हैं जो इनको अपने वर्क के दौरान या इनको अपनी जॉब जब ये परफॉर्म करते हैं उस दौरान इनको वो फॉलो करने पड़ते हैं एंड इनको अपना कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो उनके अगेंस्ट जो है वो नहीं जाना होता अगर वो जाते हैं तो उसके लिए इनको पानिश भी किया जाता है ठीक है बट मैनेजमेंट के लिए किसी भी तरह का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है ठीक है बट नो सच कोड ऑफ कंडक्ट हैज बिन लेड डाउन इन कनेक्शन विद मैनेजमेंट अभी तक मैनेजमेंट के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है ठीक है सो वी कैन से दैट कि ये वाला फीचर जो है प्रोफेशन का ये भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है क्लियर एंड लास्ट फीचर इज सर्विस मोटिव अभी बताया था कि हर प्रोफेशन का मेन मोटिव यही होता है कि वो इम्पार्शली हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सर्व करे ठीक है तो सर्विस मोटिव प्रोफेशन में होता है ऑन दी अदर हैंड मैनेजमेंट में भी सर्विस मोटिव होता है कि हमने जब जब हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट किए थे तो उसमें हमने पढ़े थे ना ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव पर्सनल ऑब्जेक्टिव और उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था सोशल ऑब्जेक्टिव कि आजकल के टाइम में हर ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी uh, को सबसे पहली प्रेफरेंस देनी पड़ती है वो चाहे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको सबसे पहले यही देखना है कि ये क्या ये चीज़ें सोसाइटी के लिए सही हैं या फिर नहीं हैं ठीक है तो मैनेजमेंट का भी सर्विस मोटिव होता है यानी उनको भी सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के साथ के साथ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल करने होते हैं ठीक है तो ये वाला फीचर जो है प्रोफेशन का वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है ठीक है अब इसको रीड कर लेते हैं द मेन मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व द सोसाइटी द टास्क ऑफ अ लॉयर इज टू इंश्योर दैट हिज क्लाइंट्स गेट जस्टिस ऑन द अदर साइड बेसिक पर्पज ऑफ मैनेजमेंट इज अचीवमेंट ऑफ मैनेजमेंट गोल ठीक है मैनेजमेंट का मेन पर्पज क्या होता है मैनेजमेंट के जो गोल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उनको अचीव करना फॉर एग्जांपल फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द गोल कैन बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बट नाउ अ डेज ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी द सोल गोल ऑफ एन एंटरप्राइज टू सर्वाइव इन मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अ बिजनेस मैन मस्ट गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू सोशल ऑब्जेक्टिव अलॉन्ग विद इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अगर आज के टाइम में कोई भी बिजनेस सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पर ही फोकस करेगा सोशल ऑब्जेक्टिव पर फोकस नहीं करेगा तो उसका बिजनेस या कभी भी ग्रो नहीं करेगा ठीक है तो आजकल के टाइम में सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना फाइन तो ये वाला फीचर जो है प्रोफेशन का मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है ठीक है सो टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन हो गया नाउ कंक्लूजन कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है या फिर नहीं है दो फीचर्स हैं प्रोफेशन के वो फुलफिल होते हैं मैनेजमेंट में बट बाकी के जो तीन हैं वो नहीं होते वो एप्लीकेबल नहीं है मैनेजमेंट में सो so, हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन नहीं है मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है वाई बिकॉज मैनेजमेंट सेटिस्फाई सम ऑफ द कंडीशंस फॉर बीइंग अ प्रोफेशन जैसे कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज और सर्विस मोटिव सिर्फ यही भी पॉइंट जो है प्रोफेशन के जो कि मैनेजमेंट पे एप्लीकेबल है राइट right? बाकी के जो तीन पॉइंट्स हैं कौन कौन से एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड प्रोफेशन एसोसिएशन जो है ये मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं है सो वी कैन से दैट कि अभी अभी इंडिया में जो मैनेजमेंट है वो अपनी इन्फेंसी स्टेज में और उसकी जो डेवलपमेंट है वो स्लो स्पीड पे हो रही है सो राइट नाउ वी कैन वी कैन से दैट कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन अभी हम यही कहेंगे कि मैनेजमेंट जो वो प्रोफेशन नहीं है वाई क्योंकि वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है और कुछ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है फाइन तो इसी के साथ आपका जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है आई होप हमने जो दो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं यूनिट वन के जिस ठीक है चैप्टर वन एंड चैप्टर टू चैप्टर वन इंट्रोडक्शन का था जिसमें इंपॉर्टेंस फीचर्स ऑब्जेक्टिव्स ये सब डिस्कस किए थे एंड चैप्टर टू है नेचर ऑफ मैनेजमेंट जिसमें मैनेजमेंट एज अ आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन डिस्कस किया है 
फाइन आई होप आपको ये दो चैप्टर्स जो हैं ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड स्टिल अगर आपको इनमें कोई भी डाउट होगा तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं फाइन तो अब उसके बाद आपका आज का होमवर्क क्या है वो ये दो क्वेश्चंस हैं ठीक है इनके आंसर्स आपने कमेंट सेक्शन में लिखने हैं और विद एक्सप्लेनेशन जो भी आप आंसर देंगे उसका आपने रीजन भी देना है कि अगर ये वाला ऑप्शन है तो ये क्यों है तभी मुझे लगेगा कि हाँ जी आपको समझ में आ रहा है फाइन और मैं सबके कमेंट्स के रिप्लाई जरूर करूँगी यानी सबके आंसर्स के रिप्लाई जरूर करूँगी तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो जरूर कमेंट सेक्शन में करना मैं आपके आंसर्स का वेट जरूर करूँगी फाइन तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ओके सो आई होप आज हमने जितना भी कर रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड अगर ये ट्यूटोरियल्स आपके लिए हेल्पफुल हैं सो प्लीज़ स्टूडेंट्स डू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड आल्सो डू शेयर माय चैनल एंड माय ट्यूटोरियल विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स टू एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ इट दी लाइक बटन एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स टू बाई टेक केयर हैव अ ग्रेट हेड स्टडी स्मार्ट एंड स्टे मोटिवेटेड